Hi, Ceci! Mabuhay, Lanra here and welcome sa episode 5 ng ating Makeup Tribute for the Pride Month Celebration. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, welcome to Sassy Fam! At kung hindi nyo pa alam kung para saan itong video ko na ito, lalagi ko na lang guys dito sa iCard sa taas yung iba ko pang mga videos at yung pinakaunang episode, dun ko na explain lahat. So ngayon, may bago na naman tayong gagawin at syempre nakita nyo na sa thumbnail na avatar ang gagawin ko. So, a little backstory lang kung bakit avatar yung napili ko. Kasi, way back in high school, 4th year high school kami, nagkaroon kami ng presentation ng avatar. Hindi lang po um, kalahati ng klase. Dahil buong klase kami, naging avatar. At hindi lang po makeup ang ginawa sa amin. Dahil buong katawan, as in body paint and face paint ang ginawa sa amin na pangmalakasan. Lahat kaming buong klase kasama sa performance na yon At hindi lang guys kami nagrampa kundi nagkaroon rin kami ng performance. So, shout out doon sa mga nag-face paint sa amin and body paint, si Kuya Jeric Plopino and si Kuya Paul Silo. Hi mga kuya! Thank you so much sa pag-paint nun sa amin. And hindi ko pa pala napapakita yung picture guys. Ito yung picture nung pag-avatar namin. Pasensya na yan lang yung may papakita ko sa inyo kasi yan lang yung naisave ko at nakalap kong picture during those time. Wala rin kasi akong pang picture nung time na yon At wala rin masyadong nag-document kasi ang daming kaganapan nung time na yon o mula ng bonggam-bongga kahit naka-face paint kami at gabi yung performance. So at least nagkaroon kami ng selfies at may naitago pa naman kahit papano. And shout out din pala doon sa nag sa amin. Hi Kuya Den! Ayan siya guys, ang napakalakas na choreographer. Excited na akong i-recreate yung aming avatar na makeup look. So without further ado, let's get on to the video. Mwah! So to start my makeup, gagamit na muna ako ng alcohol and a cotton pad para alisin yung excess na oil sa eyebrows ko. Kailangan na kailangan tong step na guys para dumikit mismo yung glue sa eyebrows. And to black my eyebrows, gagamit naman ako ng Elmer's glue na stick, yung violet guys ha, kasi ito yung mas madikit. And gumamit lang din ako ng spoolies para i-brush pataas yung mga hair strand. Kailangan na kailangan i-brush yun guys pataas para hindi siya bulky pag pinatunga na ng makeup. First coat pa lang natin yan guys ha. And now para sa second coat, same step lang pero hindi na ako gagamit ng spoolies sa pag-brush pataas. Ipipress ko na lang siya pataas ng bonggang bongga. And for the last coat again, ipress lang ulit siya ng bonggang bongga. Ngayon naman, ginamit ko lang ulit yung cotton pad kanina na may alcohol at nilinis ko yung paikot habang hindi pa siya nagda-dry. Using Anichido Final Powder in a shade Ivory Glow, pinatungan ko na ngayon yung glue na nilagay ko kanina para mag-set siya at para hindi siya gumalaw. Ayan, ba diba? Super flat na. Binabrush ko lang ngayon yung mga excess na powder. Using a Jassy France Flash Color Palette in a shade white, nag-start ako mag-outline nung bago kong eyes na gagawin. It will take time guys ha, kasi masyadong pasmado ang kamay ko, kaya makikita ninyo maraming mga lampas-lampas dyan. Oh, sorry, Tagalog na tayo. Okay lang yan guys kung hindi perfect yung gagawin ninyong eyes, kasi papatungan nyo lang naman ulit siya mamaya. Huwag kakalimutan guys yung my tear duct para mas realistic yung eyes natin. Yan ang importante yung tear duct, kasi yan yung kumbaga makikita yung details. Naglagay na rin ako guys nung bago kong sclera, yun yung white, ba diba, sa labas ng ating iris kasi super laki ng iris na gagawin ko. Using a Maybelline Superstay Foundation, nag-create na ako ng base para sa aking iris. Gumamit lang din pala ako guys ng yung pwet ba nung eyeliner, yun yung ginawa kong base para sa paglalagyan ko nung itim sa iris. Ano ba tawag doon? Basta yun na yun. Okay lang guys kung matakpan yung bilog at least 
meron kayong paggagayahan mamaya yung bilog sa iris. Using a damp sponge naman, blinend ko na siya ng bonggang-bongga para hindi siya mag-crease. Nag-start na ako guys mag-eye shadow doon sa bago nating iris at for that gumamit lang ako ng yellow na shade doon sa primary paint palette ng Snowy Beauty. Nag-start ako doon sa outer part and then blinend ko siya papasok sa bago nating iris. Using an orange eye shadow naman, nag-start na ako guys mag-create ng shadow nung bago nating iris. Nilagay ko lang siya doon sa outer line. Using a cool tone brown, gumamit lang ako doon sa Squad Cosmetics na blush and contour palette and dinipen ko lang yung iris. Using a black water activated face paint and yung puwet ng mascara, yun guys yung ginawa ko panglagay doon sa bagong bilog doon sa loob ng iris. O oh, diba, pa stamp stamp na lang tayo. Tapos pinilapan ko lang yung loob para naman bongga na. Using a brown face paint naman, nag-start na ako mag-outline nung iris na ginawa ko. Using a black water activated face paint naman yung ginamit ko doon sa loob ng iris. Yun naman guys yung pinang-outline ko nung kabuuhan nung mata mismo. Careful sa paggamit nito kasi very pigmented yung black na yan. Bumalik lang ulit ako guys doon sa brown na face paint and nag-create ako ng mga strand-strand doon sa loob ng iris. Basta naiimagine nyo na yon kapag like kunyari may contact lens kayo, tingnan ninyo kasi like parang may mga strand ba diba, doon sa loob. Yun yung ginagawa ko. Para ba diba, may mga pa-effect-effect tayong mga pa-details-details, ganun. Using a small blending brush naman, dinarken ko lang guys yung outer part nung bago kong iris. Take note guys ng lahat ng mga shadowing natin and ng mga pag-blend para mas realistic siya kung titingnan. Gumamit lang ulit ako ng foundation na ginamit ko doon sa base ng iris ko and yun guys yung ginamit ko pang lagay doon sa bago kong tear duct. Sinet ko lang din ulit siya ng 2-way cake from Fashion 21 in a shade 2. Using the white eyeliner naman, nag-start na ako guys mag-draw ng bago kong waterline. Take note guys ha, kailangan na kailangan yan kapag mag-drawing kayo ng mga mata ninyo kasi mas magiging realistic yung mata kung kompleto sa details. So ngayon, yun yung ginagawa ko, naglalagay ako ng bago kong waterline. Huwag kakalimutan na kailangan puti din yung sclera. Using the brown eye shadow naman, mas ini-intensify ko lang yung papasok nung sclera, nung iris. Kasi alam niyo yon may shadow di ba tayo sa loob part nung tear duct natin papunta doon sa waterline. So yun yung ginagawa ko. Ini-intensify ko din yung taas part nung bago nating iris. Using a black eye shadow and a small brush, nag-start na ako mag-intensify nung bago nating iris. Gumamit naman ako ng white face paint para mag-create ako ng kumbaga parang reflection ng light doon sa eyes para may pa 3D effect. Alam niyo yon dagdag arte lang. Kasi yun yung picture nung mismong avatar. Yun, yun pala guys yung ginagayahan ko. Tinatry ko siyang gawin sa mukha ko kung kakayanin pa. Using the white eyeshadow naman, sinet ko na yung ginawa kong reflection para hindi mamuo yung mga products. Huwag kakalimutan yung sa baba part na reflection para may padagdag arte, diba? O, oh, diba? Parang nakikita ko na yung bago kong mata. At ito na nga, mag-start na tayo sa paglagay ng blue na face paint. And for that, gumamit lang ako ng oil-based face paint na color blue. Hindi ko guys inaasahan na napaka-pigmented pala nun. Grabe na stress ako ng bonggang-bongga sa pagtanggal niyan. Super duper pigmented pati siya guys. As in, pero pagdating din sa blendability, super blendable siya ng bonggang-bongga. Kaya super bet na bet ko tong oil-based na face paint na to. Gumamit lang din ako guys ng Super Stay Liquid Foundation ng Maybelline. And blinend ko siya doon sa blue para naman mas mag-lighten. Kasi super duper pigmented na super duper opaque nung blue. 
'di ba? Super duper talaga siya. Kaya kailangan natin siyang ilighten. Kaya gumamit ako ng lightest foundation ng Maybelline. Yung paglalagyan natin ng light na blue is syempre yung baba ng eyes and then sa may noo. Kumbaga yan naman yung mga bago nating high points. Using a damp sponge naman, blend ko na siya all together. Good luck sa damp sponge sa paghugas niya, no? Kung makikita nyo guys, ba? Diba, very blendable siya, as in kaya bet na bet ko. Nilagyan ko rin yung tenga ko para naman mas ma-feel natin itong makeup, no? Siyempre, huwag kakalimutan yung noo papunta doon sa buhok, o ba? Diba? Sakripisyo ka, girl. Hinataw ng bonggang-bongga sa face paint. Huwag niya munang lalagyan yung lips ninyo. Kasi mamaya lalagyan lang naman siya ng bagong lips. Dineretso ka na rin sa liig ko. Para naman sa picture, lahat color blue, ano? Pahira pa na lang mamaya sa pagtanggal. Good luck! At syempre, para nga mas bonggang-bongga itong ating makeup, nilagyan ko rin pati loob ng tenga ko. Super duper hirap magtanggal niyan, guys. As in, halos dumugo yung tenga ko sa kakalinis. Pero para sa inyo, tsaka para mas maganda ang kinalabasan ng makeup, nilagyan ko talaga ng bonggang-bongga. Huwag kakalimutan yung likod ng leeg. Now to set that in place, gumamit lang ako ng Johnson's Baby Powder and naglagay ako sa aking plate. Gumamit lang din ako ng powder puff, yung malaki para at least lahat malagyan. Make sure guys na may powder mismo yung puff pag iseset ninyo para hindi mapunta doon sa puff yung pigments. Using a brush naman, dinast ko na yung lahat ng excess na powder sa mukha ko. Mag-start na tayo ngayon maglagay ng bago nating lashes and for that, gumamit lang ako ng water activated face paint in a shade black. And mano-mano ko guys nilagay yung mga bago kong fake lashes. Huwag kakalimutan yung doon sa taas ng eyes ninyo. Ngayon naman, using a black eyeshadow, nag-start ako guys gumawa ng bago kong crease. Huwag masyadong ipasok yung bagong crease kasi hindi na avatar ang kakalabasan yan, baka maging drag queen tayo. Nag-start lang din ako guys mag-intensify doon sa taas ng bago nating mata. And nag-continue lang ulit ako sa paglagay ng lashes. Gawin nating dramatic kaya kailangan makapal-kapal yung lashes na kakalabasan. Again, using a black eye shadow, nag-start naman ako guys maglagay ng kilay ko. Careful sa paglagay ng kilay kasi baka maging drag queen yung kinalabasan. Kailangan mas intense doon sa tails and then i-blend ninyo papasok para naman magkaroon ng gradient yung eyebrows ninyo. Since super duper pigmented nga yung color blue na ginawa natin, ngayon naman gagamit ako guys ng 2 Cake ng Fashion 21 in a shade 1 para yun yung mag-serve as highlights ng face nila. And importante yung doon sa may ilong, kailangan magmukha siyang very flat na angat ng very light. Kumbaga super lapad ng ilong na kakalabasan dapat. Huwag kakalimutan din yung doon sa my cheeks part na mas ipalighten siya. Kung makikita ninyo yellowish ng very light, okay lang yan kasi mamaya ah, idadas naman natin siya. Huwag rin kakalimutan yung doon sa my chin and yung sa taas ng lips ba. Huwag din kakalimutan yung sa baba ng contour and yung sa leeg hanggang sa katawan. Di ba may mga pa zebra lines effect doon? Huwag yun kakalimutan guys ha. Ngayon naman mag-create na tayo ng mga pa lines lines kineme. And for that, gamit lang ako ng blue na eyeshadow doon sa primary paint palette. Nag-start ako sa noo ko papunta sa katawan. It will take time guys ha. Kaya bear with me. Magiging maganda naman ang kinalabasan I believe. Yun din guys yung ginamit ko pang contour doon sa bago kong ilong na super lapad at rap na. Alam nyo ba yon On, ano? Ano tabi? Yellow? Ay, ay da pa man po yellow, di pa man po matigas. Hindi cross kaya kagabi. Ha? Balik na sana tabi, amo. Ames. Chares! Huwag kakalimutan yung contour sa my cheeks.
Ngayon naman, using the pink water activated face paint, nag-start na akong mag-drawing nung bago kong ilong part. Dun sa baba, di ba, ng ilong? Pink-pink kasi yung ilong na yun eh. Kaya, inimitate ko lang. Yun din pala guys, yung gagamitin ko panglagay sa bago kong lips. Pero bago yan, kailangan mo muna natin alisin yung excess na face paint na color blue sa lips. And for that, gumamit lang ako ng wipes. At ayan nga, mag-start na tayo maglagay ng bago nating lips. Sana all pink lips. <laughs> Using a black face paint naman, nag-start na ako mag-outline nung ilong na ginawa ko. Using a white eyeshadow, nag-highlights lang ako nung ilong ko. Ganon din doon sa taas nung noo ko. Basta yung like parang pa-diamond style or pa-oblong style doon sa noo ko. Yun lang yung nilagay ko. Ngayon naman using a diamond highlighter from BYS. Hinighlights ko lang din ulit yung doon sa may ilong ko and then doon sa may noo ko. Using a black eyeshadow, nag-start ako guys mag-outline ng bago kong lips. Ang pag-outline is papasok and then palabas. Make sure to blend it well then and wag masyado ma-overpower katulad sa nangyari sa akin na overpower. So, kailangan ko ulit siya patungan ng pink na water activated face paint. Blinend ko na lang siya using my finger licking good. Clover ka girl. At ito na nga, dito na tayo guys sa fun part. Using a white face paint, nag-start ako guys maglagay ng mga dot na mga white, yung mga dot dot kineme, ayon. Favorite ko tong part na to kasi very satisfying siya. So panoorin nyo na muna yung buong part na paglagay ko ng white na face paint. Nagsimula ako sa noo, papunta sa my cheeks, and huwag kakalimutan yung katawan. Ay, da man po kami rubito sin liquid. Ompo. Yes, di pa man po kayo nakasal. Charas! So, tatapusin ko lang itong aking look and magbabalik ako in 5, 4, 3, 2, 1. Bye, guys! all complete, Ceci. Ano mo sasabi niya dito sa video ko na ito? Kasi ako, grabe, ito na siguro yung pinakamahirap na nagawa ko kasi pagdating sa detailing, na-stress ako ng bonggang-bongga at parang toko yung kinalabasan nitong aking makeup tutorial na parang hindi avatar. Parang na sobrang sa laki ng mata yung ginawa kong eyes, no? At girl, good luck mamaya sa pagtanggal niyan. Napakahirap niyan tanggalin. Pero para sa inyo, ginawa ko talaga ito para at least makita nyo kung paano nga ba maging avatar ang isang sassy ses. So, shoutout dyan na no, sa mga kaklasiko nung fourth year high school ako, yung for Archimedes. Hello sa inyo! Sana nabigyan ko ng hustisya yung ginawa kong makeup ngayon, no? Sana natuwa kayo, ano? Comment down below kung napanood nyo man itong video na ito. So, dito na magtatapos ang ating video. Abangan nyo naman ang mga susunod ko pang mga videos. Sana nagustuhan nyo itong video na ito at sana may natutunan kayo and kung meron man don't forget to like and ishare nyo na itong video na ito sa mga friends ninyo ipakita na si Sassy Sess ay naging avatar Charas! So again, thank you thank you all so much guys for watching kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel huwag kalimutan na i-click ang subscribe button and ring that bell beside her para at least updated ka sa lahat ng bago kong videos. So again, kung hindi pa kayo nakafollow sa aking social media accounts, let's be friends, Ceci. Again, thank you, thank you all so much guys for watching. See you in my next video. Bye, Ceci! Bye! Oops! Hindi pa dyan nagtatapos ang video. Ayun o! Ayun! Pindutin nyo yun! Nag-create ako guys ng playlist para sa aking makeup tribute for the Pride Month celebration. Panoorin nyo na yung iba kong pang videos. Ayun o, i-click nyo na yung playlist. Thank you guys. Bye guys. Bye.